En los límites del centro, hacia Tlatelolco, se fundó el primer convento de monjas en la Nueva España. Sus antecedentes datan de 1540 y abarcó una gran extensión. Lo que vemos actualmente es lo que queda del gran conjunto conventual. Esta iglesia ya es del siglo XVIII, pero la fundación original de monjas eh, concepcionistas es del siglo XVI. Lo que es muy interesante de este sitio es que fue el primer convento de eh, religiosas en la Nueva España. Es decir, todavía en época de Fray Juan de Zumárraga, que fue el primer arzobispo de, de México, eh, manda llamar a las monjas concepcionistas provenientes de Toledo y la primera fundación que realizan aquí en la Nueva España es justamente esta que tenemos a nuestras espaldas. El Templo de la Inmaculada Concepción destaca por su arquitectura y sus dos puertas gemelas, bellamente decoradas. El estilo ya es completamente eh, barroco, digamos que el siglo XVII es el siglo de la fundación de los grandes conjuntos femeninos, eh, casi todo se rehizo en la Ciudad de México después de la inundación muy fuerte que tuvo la ciudad en el siglo XVII, con lo cual la mayoría de la arquitectura que vemos hoy en día es de la segunda mitad del XVII, en este caso del siglo XVIII. Aquí tenemos un problema muy grave en cuestión de la flora parásita, que desgraciadamente incide mucho en la afectación estructural, porque al momento de crecer la, la planta, su raíz eh, penetra, penetra más hacia la fábrica del, del templo, causándonos más fisura y lo más importante, penetración de humedad. Se sabe que en el convento vivieron alrededor de 900 mujeres, entre religiosas, esclavas y gente de servicio. Con las leyes de reforma, las monjas dejaron el recinto y el inmueble quedó abandonado. Sus interiores son del siglo XIX, de un estilo neoclásico. Se sabe que tuvo un retablo barroco muy importante del arquitecto Jerónimo de Balbás, que Jerónimo de Balbás es el mismo que hizo el retablo de los reyes de la Catedral Metropolitana. Entonces hay que notar que era un convento tan importante que incluso el autor de, del eh, altar de los reyes de la catedral fue quien hizo el, el retablo que por desgracia ya no existe aquí. En el siglo XX, la iglesia y la casa parroquial fueron devueltas a los padres vicentinos. Hasta la fecha son ellos los depositarios del inmueble federal. Los daños aquí en el inmueble eh, son también históricos, son daños que vienen de muchos años atrás, eh, es una zona muy inestable, como decía, hubo mucha agua aquí, el subsuelo sigue siendo muy, muy inestable, arcilloso, con lo cual el templo se ha hundido y ha tenido hundimientos diferenciales muy, muy importantes que han provocado que estructuralmente se encuentre de por sí dañado y entonces el sismo le dio eh, la puntilla, en este momento se trabajó nada más una pequeña parte y estamos igual que con los demás inmuebles en espera de la liberación presupuestal de otras fuentes para poder intervenir en su conjunto la estructura del, del templo. Con los sismos del 2017 se registraron daños en una gárgola que sirve como desagüe. Además, se produjeron grietas en el coro. En esta zona es visible la urgencia de intervenir el piso de madera, ya que presenta faltantes y revisar las vigas que sostienen toda la estructura. Tenemos algunos eh, problemas estructurales en cuestión, ya son grietas y fisuras históricas, ¿sí? como los que podemos apreciar aquí en los muros formeros, aquí en, 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 en lo largo de toda la nave, y eh, es, se acentúa mucho hacia el lado sur los hundimientos en este tipo de inmueble. Eh, ya son problemas de cuestión de extracción, discriminada del agua, pero en la parte superior, en la azotea, en, en, en donde se ubica esta misma zona, eh, se tuvo que pro poner provisionalmente una tubería a base de PVC, nada más para encauzar en esta temporada de lluvias el agua hacia la, hacia la gárgola, en lo que se trabaja ya a un nivel más profundo esta área, esa zona, que se pretenda re realizar en una siguiente etapa pronto. Noticias 22, Alberto Aranda.